Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, день сегодняшний хотелось бы закончить, конечно, каким-нибудь видео попроще. Пожалуй, это, наверное, самое непростое видео в плане темы. Тем не менее, прошу отнестись с пониманием друг к другу в первую очередь, потому что предполагаю, что, как и на любой площадке сейчас по этой теме, развернутся самые, что ни на есть, ожесточенные споры. Иван Охлобыстин признался в любви к Сталину. Развернулось просто, просто ожесточеннейшее противостояние э, извечное э, сторонников и фанатов, что называется, Сталина, и тех, кто считает его, э, можно сказать, основателем э, репрессивной машины и виновником гибели миллионов людей. Что творится в сети, это просто сложно представить, друзья. Но больше всего, что меня возмущает, это абсолютно неуважительное отношение людей друг к другу. Люди пишут друг другу такие гадости. Несмотря на то, что обсуждается историческая фигура, обсуждается охлобыстин, люди готовы просто... Это просто ужасно, что пишут люди друг другу. Неужели мы не можем нормально общаться? Неужели мы не можем высказывать друг другу мнение конструктивно и аргументированно. Я не понимаю, что происходит с нами. Столько агрессии. Это просто ужас какой-то. Я понимаю, что тема очень острая, но не до такой же степени. Значит, вот что пишут. Иди полежи чей-нибудь сапог. Сеть возмутила восхваление Сталина охлобыстином. Это одна сторона. А где-то пишут, что напротив подписчиков а, значит, э, э, восхитило восхваление. То есть, еще раз скажу, э, Сталин фигура крайне неоднозначная, историческая, и, естественно, есть совершенно противоположные взгляды на, на него. Э, вот что пишут. Некоторые подписчики решили отписаться от бывшего священника. Что творится у э, Ахлобыстина в Инстаграм, вообще лучше умолчать. Ну, что я могу сказать? Священник, Сталин, семинарист, учился в семинаре. Я читал книжку Радзинского, Коба, изучал биографию Сталина. Да, могу сказать, что он с юных лет проявлял довольно непростой такой характер и нрав. Значит, ну, к примеру, Радзинский описывает такой случай. Когда они переходили речку, он учился в семинаре с преподавателем. И если вот мне память не изменяет, я постараюсь воспроизвести, я читал книжку лет 6-7 назад. Значит, Родзинский пишет, что, кстати говоря, и Родзинский для некоторых не авторитет историк, тем не менее, он пишет у себя в книге, что Сталин оседлал преподавателя и с розгой в руках значит, заставил себя перевозить через реку, хотя другие семинаристы переходили ее так. Значит, актер и режиссер Иван Охлобыстин пишет, признался в симпатии к советскому лидеру Иосифу Сталину. Ко Дню Победы Охлобыстин опубликовал в Инстаграм пост с позитивной оценкой Сталина, отметив, что эта оценка перешла к нему от отца. Вот что он пишет. «Мой отец считал Сталина великим человеком. Я верный сын своего отца, и я тоже так считаю. И мне плевать, что думают о остальные. Я сын своего отца. Слава Сталину, написал Охлобыстин. Друзья, не больше, не меньше. Конечно, меня удивляет, я скажу свое мнение, открыто абсолютно так же. Пусть, пожалуйста, так сказать, оно будет всем понятно и известно, его скрывать нечего. Мне, при всем при том, что сколько было действительно репрессий, совершенно непонятно, почему священнослужитель, который сам попросил, так сказать, отлучить его от а, служения. Тем не менее, бывших священнослужителей не бывает. Пишет «Слава Сталину!» При всем при том, сколько при коммунистах и при Сталине разрушалось храмов, монастырей, а сколько разбито а, куполов, а, значит, а, звонниц и так далее. А, в принципе, мне кажется, батюшка, святой отец, а, я не знаю, а, но ну, мне кажется, не должен так думать. Да? А, вообще, Охлобыстин довольно интересная фигура в деле Михаила Олеговича Ефремова. Он признался, что они встречались дома у Ефремова с Навальным. Навальный, Ефремов и Охлобыстин. И вы знаете, с такими а, заявлениями а, я 
вы знаете, скажу честно, ну, наталкивает на определенного рода мысли. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот что пишут подписчики бывшего православного священника. Бывшего не бывает священника. Крайне неоднозначно отнеслись к его позиции. То есть, если он захочет служить, он снова сможет это сделать, насколько я понимаю. В комментариях нашлись те, кто целиком поддержал ее, однако многие жестко раскритиковали их лобысти. Но вот что пишут. Вот что пишут защитники. При всех своих достоинствах и недостатках у него не было сотни роликсов, но после него осталась великая страна. Да, заслуг перед Родиной больше, чем ошибок. Все, кто сомневается, почитайте про него побольше, и вы ему поверите. Значит, некоторых людей публикация просто вывела из себя настолько, что они решили немедленно отписаться от страницы Ахлобыстина. А как же репрессии, пишут люди? Или об этом уже все забыли, испанский стыд. Иди полежи чей-нибудь сапог и представь, что это сапог Сталина, и будет тебе твое рабское счастье. Думаю, Господь простит вас, Иван. А мне только печалиться остается. Я верил вам. Очень жаль. Друзья, тема действительно очень острая, тем серьезная. И это вообще неблагодарное дело обсуждать такие исторические фигуры противоречивые, потому что всегда находятся люди за, находятся люди против. И невольно уже и ты, обсуждая эту тему, оказываешься под шквальным, что называется, перекрестным огнем мнений. Тем не менее, я не хотел целенаправленно проходить мимо, мимо этого. Я всегда считал, что при Сталине Советский Союз выиграл войну. И это самое, пожалуй, для меня такой вот неоспоримый, неоспоримый довод в пользу него. При всем при том, огромное количество репрессий, которые были, огромное количество политических доносов и так далее. То есть были какие-то плюсы, были существенные минусы. И однозначно оценивать любую историческую фигуру, я считаю, просто нельзя. Нельзя взять любую историческую фигуру и сказать, что это там сплошные минусы или сплошные плюсы. Но Сталин почему настолько неоднозначно воспринимается в обществе? Потому что, в принципе, когда мы с вами обсуждаем современные наши политические реалии, внутриполитические, я думаю, что кто следил за делом Михаила Олеговича Ефремова, сейчас еще больше поймет, о чем я говорю, да? Те мнения, которые высказывает Охлобыстин, когда он пишет «Слава Сталину», в принципе, мы что-то, что-то из тех времен, когда мы пишем «Вернулся такой-то год», да, наблюдаем в современности, так скажем, какие-то отголоски или по-другому на современный лад, и это пишем. В принципе, если он позволил себе такое высказывание, а он дружит с Захаром Прилепиным, они близки к... Поэтому я могу сказать, что в принципе мне понятно, почему многие вещи вот так вот у нас сейчас происходят. При всем при этом, все-таки если вернуться от современности к самому Сталину, я могу сказать, что огромное количество... Я вот был на выставке, посвященной ГУЛАГу, да? Еще раз скажу, я без слез не мог стоять, когда два письма сына, просто потому что он не нравился кому-то, взяли и сказали, вот кому он не нравился, парень, его товарищ, там, вот что-то это за девушки было или еще что-то. Он сказал, что он что-то не то говорит про советскую власть. Его забрали и расстреляли просто, и все. И мать через два года после этого пишет письмо, она два года его ищет по, по, по всему свету, ну, союзу там, да, и она пишет, прошу разобраться и так далее, ей пишут отписку, да, он два года уже как был расстрелян. Понимаете, то есть вот эти моменты, конечно, безусловно, репрессии и всего остального, их никуда не выкинешь. И кто говорит, что он не был ответственен, что там ежов, ежовщина или ежовщина там 30... То есть, друзья, в любом случае, в любом случае, я думаю, что вот в наше время, я вам так скажу, обсуждать такие темы острые нужно очень аккуратно. Очень аккуратно. Потому что во многих семьях есть репрессированные люди. Во многих семьях есть люди, которые были сосланы. Сосланы ни за что абсолютно вообще. На тот момент за какие-то там 2-3 слова. Параллели с нынешним временем можете провести 
я не знаю, огромное количество. Но, слушайте, с такими заявлениями, это, это страшно, что он делает такие заявления. И это батюшка, батюшка. Понимаете, самое главное. Я, вы знаете, я должен переварить для себя эти заявления. И как-то, может быть, более спокойно и рассудительно об этом говорить. Потому что тоже меня это взволновало эмоционально. Но первично я могу сказать, что я просто шокирован. Шокирован тем, что он написал это открыто. Шокирован тем, что это пишет батюшка. Что, что это сейчас озвучивается. И могу сказать, что вообще такие вещи, я думаю, что просто так не озвучиваются. И не просто так, я могу сказать теперь, для меня лично, это мое субъективное оценочное мнение. А Хлобыстин сидел у Ефремова дома. Это просто мое мнение. Друзья, с вами был Будда Гришна. Пишите ваши комментарии, пишите ваше мнение. Я вас только очень прошу. Пишите взаимо, с взаимным уважением. Давайте оставаться все-таки людьми при обсуждении самых даже острых вопросов. Подписывайтесь на канал, кому нравится, друзья. Всем пока, до встречи.